வியூவர்ஸ் பார்த்திங்கனாக்க நம்ம இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்எஸ்எஸில் கொயரிஸ் பார்த்தோம் டேபிள்ஸ் பார்த்தோம் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த நேவியேஷன் பேண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஒன்றே ஒன்று பெயிண்டிங் இருக்கிறது ஃபார்ம்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ ஃபார்ம்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது எப்படிலாம் ஃபார்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் டீட்டெயில் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லா டீட்டெயில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி பிளாங்க் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் டேபிள்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி டேபிள் இருக்கும் ஸோ வந்து ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் பிளாங்க் ஃபார்மாகவும் இது பண்ணலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிறது வந்து மா ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணுறனால பண்ணலாம் இப்போ இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த டேட்டா இருக்குது ஸோ இதில் வந்து போய்ட்டு கண்டுபிடிச்சி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை ஸோ வந்து அதை ஃபார்ம் மூலிமா பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எப்படி அதை ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இது ஓப்பன் பண்ணல இருக்கணும் தேவையில்லை ஸோ இது எது எந்த இதுக்கு வந்து எந்த டேபிளுக்கு வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த டேபிளை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு கிரியேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிரியேட் போய்ட்டு ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா கிரியேட் ஏ ஃபார்ம் தட் லெட்ஸ் யூ என்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ஒன் ரெக்கார்ட் அட் அ டைம் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஒரு ரெக்க ஒவ்வொரு ரெக்கார்டு என்டர் பண்ணுறது ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணோன்னே ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தோன்னே இந்த டீட்டெயில் ஓப்பன் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆல்ரெடி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்டு எல்லாமே இதில் வந்துடும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு டிஸ்பிளே பண்ணுது ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆர்டர் ஐடியில் வந்து பன்னெண்டு கஸ்டமர் ஐடியில் இது இருக்குது ஃபஸ்ட் நேம் ஸ்டேட்டு சப் டோட்டல் ஃப்ளைட்டாக எல்லாமே டீட்டெயில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ இங்கே பாட்டமில் பார்த்தா தெரியும் ஒன் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து எண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டு டீட்டெயிலுக்கு போயிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போகிறோம்னா மறுபடி இங்கே வந்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி வந்து ஃபார்மை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ வந்து ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நான் ஒவ்வொன்றா மூவ் பண்ண பண்ணால் இங்கே நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இப்போ சிக்ஸ்த் ரெக்கார்டு வந்து செவன்த்து போகணும்னா எப்படி இப்படி வந்து ஒவ்வொன்றா மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு நேம் இருக்குது அதை போய் எடுக்கணும் இல்லைன்னா வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதை எடுக்கணும் அப்படின்னா அதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இங்கே சர்ச் பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்போஸ் ஒரு முந்நூறு அப்படிங்கிறது ஏதாச்சும் எங்கேயாச்சும் இருக்குது அப்படின்னு மூவாயிரத்தி மூ டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் ஹைட் ஆகும் ஸோ மூவாயிரத்தி ஒன்று அப்படின்னு கஸ்டமர் ஐடி ஒன்று இருக்குது ஸோ கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது வந்து இங்கே வந்துடும் வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐடியில் வந்து ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணணும் எடிட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வியூவில் போங்க இது வந்து லே அப்படி வியூ இருக்குது ஃபார்ம் வியூ இருக்குது டிசைன் வியூ இருக்குது நம்ம வந்து ஃபார்ம் வியூவில் போய்ட்டோம்னா தான் எடிட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து மூவாயிரத்தி ஒன்று அப்படின்றது இதில் வந்து நான் இந்த டாலர் வந்து தப்பாக என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க பாஞ்சு டாலர்னு பார்த்தோம்னா என்ட்ரு பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அது போய் அந்த டேட்டாவில் ஆட் ஆகிக்கும் இந்த வரைக்கும் பாஞ்சு டாலர்னு கரெக்டாக என்ட்ரு ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டேட்டாவுக்கு என்ட்ரு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் நெக்ஸ்ட் டேட்டா போயிடும் ஸோ வந்து இங்கே சர்ச் பண்ணி நேம் எது வேணாலும் இங்கே சர்ச் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த டேபிளையே நான் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரிங்க இதில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே இதில் வந்து எனக்கு வந்து ஜெனிஃபர் நேமை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க போங்க போய்ட்டு சர்ச்சில் வந்து ஜெனிஃபர்னு போட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஜெனிஃபரோட ரெக்கார்டு ஃபஸ்ட் நேமில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஹைலைட்டோடு வந்து கொண்டாந்து வச்சிடும் ஸோ ஜெனிஃபர் எல் அப்படின்னா ஜெனிஃபர் ஸ்பேஸ் எல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டேப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இதாகிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அந்த ரெக்கார்டு வந்து ஜெனிஃபர் எல்லுன்னு சேவ் ஆகிக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஜெனிஃபர் எல்லுன்னு சேவ் ஆச்சு அதே மாதிரி எதை வேணாலும் இங்கே சர்ச் பண்ணி இந்த ஃபார்மில் இருந்து ஈஸியாக மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ரெக்கார்டுக்கு போகலாம் ஸோ சப்போஸ் எனக்கு வந்து நியூ ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா எண்டுக்கு போயிருங்க எண்டுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு தள்ளி போகலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்படி போனால் நியூ ஃபார்ம் வந்துடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு நியூ அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே கொடுத்தாலும் ஒரு நியூ ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஆர்டர் நம்பர் கஸ்டமர் ஐடி எல்லாமே இருக்குது ஸோ புது டீட்டெயில் நான் என்டர் பண்ணணும்னு வைங்க
சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்ம் இவ்வளோ இருக்குது இதை வந்து எதாவது என்ன வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த என்டையர் ரெக்கார்டை எனக்கு டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு வைங்க இங்கே போய்ட்டு டெலிட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் ரெக்கார்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்ட் ரெக்கார்டு ஒரு டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ஓகே எஸ் கொடுத்துருங்க நம்ம டெலிட் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ போய்ட்டு இந்த ரெக்கார்டை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ வந்து நான் மறுபடியும் போய்ட்டு ஆர்டர்ஸில் போய்ட்டு இங்கே பாருங்கள் டெலிட்டாக அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்துச்சு ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இதை மைனஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆனால் இங்கேயும் டெலிட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ட்ரெக்கார்டு டெலிட் பண்ணுறதும் வந்து இந்த ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ அதே ஃபார்முக்கு நான் மறுபடியும் போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா டெலிட் பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறது எல்லா டீட்டெயில் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் இன்னும் சில நியூவாக இப்படி ஆட் பண்ணுறது ஸ்பெல்லிங் செக் எப்படி பண்ணுறது இங்கே பாருங்கள் இப்படி கொடுத்துட்டு ஸ்பெல் செக் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பெல் செக் பண்ணோம் ஸ்பெல் செக் பண்ணிட்டு இது வந்து ராஜ்மோன் அப்படிங்கிற நேம் வந்து டிக்ஷனரியில் கிடையாது ஸோ அதனால் அது வந்து ஐடென்டிஃபை கொண்டு பண்ணி கொண்டு வந்திருக்குது ஒவ்வொன்றா எல்லா ஃபார்மும் கண்டினியூஸாக ஃபெல் ஸ்பெல் செக் பண்ணிவிட்டு வரும் நம்ம செலக்ட் பண்ண ரெக்கார்டுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ரெக்கார்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக செக் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ இங்கே வந்து ராஜ்மோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை வந்து இது மாதிரி ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இக்னோர் கொடுக்கலாம் இல்லை ஆட் கொடுக்கலாம் ஆட்டோ கரெக்ட் கொடுக்கலாம் ஆட்டோ கரெக்ட் கொடுக்குன்னா ஆட்டோமெட்டிக் எல்லா இதுலேயும் கரெக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ அது வந்து எது வேணுமோ உங்களுக்கு உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே இதை வந்து நான் கேன்சல் கொடுத்துக்கேன் ஸோ வந்து ஸ்பெல் செக் கொடுத்தோம்னாலும் இது வந்து ஸ்பெல் செக் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸும் அதே மாதிரி தான் ஏதாச்சும் ஒரு இதை டாக்குமெண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எனி பார்ட் ஆஃப் த ஃபீல்டு இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து போய்ட்டு இருக்கிற டே டீட்டெயிலாக இது பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ராஜ் மோகன் இருக்கு ரீப்ளேஸ் வித் மோகன் அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு வைங்க கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுத்துட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மோகன் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்கார்ட் ராஜ்மோகன் இருந்த இந்த ரெக்கார்டை வந்து மோகன் அப்படின்ட்டு மாற்றி விட்டுருச்சு ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸி இதெல்லாமே அதே மாதிரி அசெண்டிங் டிசெண்டிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஃபில்டர் பண்ணுறது எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு இது நான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ வந்து இங்கே ஆர்டர் டீட்டெயிலோட லாஸ்ட் டைம் ஆர்டர் வந்து நான் ஆட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன் அது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே போங்க போய்ட்டு வியூ மெனு போங்க வியூ மெனு போய்ட்டு லே அவுட் வியூ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் போனிங்கன்னா லே அவுட் தான் இருக்குது இதில் எடி எதுவுமே எடிட் பண்ண முடியாது நான் வந்து என்ன சொன்னேன் புதுசாக லாஸ்ட் ஆர்டர்டு வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா லாஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்ட்டு நான் அதை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எது வேணாலும் வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு இது நான் ஆட் பண்ணுறேன் டிக் மார்க் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி இது மாதிரி செலக்ட் ஆகும் எங்கே ஆட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல வாங்க இந்த இடத்துல வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேணும்னா டிக் பண்ணிக்கலாம் இதுன்னு எடுத்து விட்டுக்கலாம் செக் செக் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஹை வேல்யூ கஸ்டமர்னு வைங்க ஹை வேல்யூ எச்என்ஐன்னு போட்டுக்கலாம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஹை நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவல் அப்படிமாங்க எச்என்ஐன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ பெரிய கஸ்டமராக இருந்தால் இதை டிக் பண்ணணும் இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னா இது எச்என்ஐ வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுறேன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இன்னொரு இது ஆட் பண்ணுறேன் என்ன ஆட் பண்ணலாம் நம்ம சரி ஓகே இது வேறு என்ன ஆட் பண்ணலாமா இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து நான் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுமா ஆட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் வந்தோடனே லிஸ்ட்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லிஸ்ட்டை வந்து புல் டவுன் பண்ணுற மாதிரி ஸோ வந்து நம்ம டைப் பண்ணலாம் இந்த பாக்ஸில் வரும் இது ஆட் ஆகிறது முன்னாடி கேட்க சில டீட்டெயில் லிஸ்ட் அண்ட் பாக்ஸ்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட லிஸ்ட் வந்து ட்ராப் டவுன் வரும் டேட்டா வேல்டஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அது மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஐ வாண்ட் த லிஸ்ட் பாக்ஸ் டு கெட் த வேல்யூஸ் ஃப்ரம் அனதர் டேபிள் ஆர் கொயரி அதாவது வேறு ஒரு டேபிள் இருந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது சரி ஓகே ஸோ வந்து எந்த டேபிள் இருந
ஸோ வந்து கஸ்டமர் ஐடி வந்து நியூமரிக் மட்டும் தான் என்ட்ரு பண்ணணும்னு சொல்லுது ஸோ ஐநூற்றி ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் நேம் வந்து கேஎம்ஏஆர் ஓகேங்களா எஸ்டியில் வந்து ஸ்டேட் என்ன ஸ்டேட்டுன்னு கேட்குது இங்கே பாருங்கள் ஸ்டேட் லிங்க் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்டேட் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஏஆர்னு செலக்ட் பண்ணி இது ரெண்டு நம்ம லிங்க் பண்ணியிருக்குன்னு தெரியுங்களா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை லிங்க் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது செலக்ட் ஆகிக்கும் ஏஆர் செலக்ட் ஆகிக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வேறு ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணால் எஃப்எல் செலக்ட் பண்ணால் ஃப்ளோரிடா செலக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து எச்என்ஐனா இந்த இந்த பாக்ஸ் டிக் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்கனா டிக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எச்என்ஐ கிளைண்ட் வந்து எச்என்ஐ கிளைண்டாக அப்படின்னா டிக் ஆகிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த வேல்யூவில் வந்து ஐநூறு ஆயிரம் ஐயாயிரம் எவ் எவ்வளோ வேணாலும் கொடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெக்கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இதை எப்படி நம்ம போய் பார்க்குறது அப்படின்னா போங்க ரெஃப்ரெஸ் கொடுக்க தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவுக்கே டேரெக்டாக போங்க இங்கே போய்ட்டு ரெஃப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு ரெஃப்ரெஸ் ஆல் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாட்டமில் வந்து அந்த டேட்டா வரும் பாருங்கள் குமாருங்கிற டேட்டா பாட்டமில் வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபார்ம் வந்து எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது இது எல்லா விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் டேபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது இது வந்து இந்த டேபிளை செலக்ட் பண்ணுறப்ப அதே மாதிரி இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் என்ன ஆகும் ஸோ இதையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோ பார்த்தது என்னென்ட